Ich bin entspannt. Andere Leute gehen auf die Parkbank, ich gehöre da nicht hin. Hardy Krüger, Jahrgang 1928. Wie heißt es so schön? Unser Mann in Hollywood. Dass er aber auch ein hervorragender Autor ist, bewies er gestern Abend im Feno. Knapp 300 Fans warteten gestern auf ihn. Dann war es soweit. Geschäftsführer Dr. Wolfgang Guthardt kündigte den Weltstar voller Stolz an. Hardy Krüger heute Abend zum Greifen nahe zu erleben, das ist etwas Besonderes. Hardy Krüger. Verzeihen Sie, dass ich meine Federbohr nicht mitgebracht habe für den Auftritt als Secret Girl. Ich wollte, als ich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, immer, hatte ich zwei große Träume. Ich wollte immer fliegen und ich wollte immer schreiben. Äh, natürlich wurde ich nicht gedruckt. Das war Kriegszeiten, als ich angefangen habe zu schreiben. Und als der Krieg zu Ende war, brauchte mich keiner. Da musste Tucholsky gedruckt werden und André Gide und, und Steinbeck und Hemingway und äh, Morgenstern und... Kafka, äh, also die mussten gedruckt werden, ich nicht. Möglich geworden ist es durch einen Buchhändler in Hamburg, äh, im norddeutschen Raum. Und in, unter den Buchhändlern ist der Mann eine Legende, Felix Jud. Ähm, und die Nazis haben ihn eingesperrt, nicht wie der Name vermuten lässt, Jud, dass er Jude war. Er ist gestorben vor ein paar Jahren in einem hohen, schönen Alter. Äh, sondern er war ein äh, vehementer Antinazi. Ich wünschte mir, wir hätten in unseren Tagen mehr davon. Und ähm, zu dem Handys kann ich Ihnen noch was sagen. Mir ist das passiert, das war im Braunschweigischen, dass der Bürgermeister der Stadt, in der ich gelesen habe, ähm, die Begrüßungsworte gesprochen hat. Und auf meine Bitte hin hat er dann auch gesagt, dass bitte die Hände... Aber das hat er anders gemacht. So ein bisschen, fast militärisch war das, also Handys ausschalten, nicht wahr? Weil das stört ja sowas sonst. Und dann hat er sich hingesetzt in die erste Reihe, ich fange an zu lesen, geht sein Handy. Die einzige vergleichbare Situation zwischen Schauspieler und Autor ist, ich bin Geschichtenerzähler. Ob ich jetzt als Schauspieler mithelfe, die Geschichten eines anderen Autoren, großen Dichtern, zu äh, erzählen oder ob ich meine eigenen erzähle. Da ich äh, erst sehr spät gedruckt wurde und sehr viele Jahre als Schauspieler gearbeitet habe, weiß ich nicht nur, wie man Bücher schreibt, sondern ich weiß auch, wie man sie vorliest. Und das ist ein Vorteil, den, sagen wir mal, Peter Justinow hatte, Shakespeare hatte den, um mal einen ganz großen zu nennen. Mario Adolf hat diesen Vorteil, weil er schreibt und Schauspieler ist. Also wir haben den Vorteil, besser zu wissen, wie man Dinge vorliest, als ein sehr guter Autor beispielsweise. Die besten Geschichten schreibt das Leben, sagte Hardy Krüger und las aus seinem neuen Buch »Die andere Seite der Sonne«. Mit Inbrunst parodierte er Churchill im Zwiegespräch mit dem britischen Schauspieler Lawrence Olivier. Ja, wunderbar, also ganz fantastisch. Ne? Also zwei Stunden lang so toll und spannend erzählt, also muss man schon bewundern. Also der Abend hat mir gut gefallen viel erzählt. Das heißt, er hatte eine sehr angenehme Stimme und das Ganze ist ja auch sehr, also man hört gerne zu. Nach der Lesung signierte der Autor noch diverse Bücher und nahm sich auch die Zeit für einen kleinen Smalltalk. Ich bin sehr tief ergriffen, möchte ich doch bekennen über das, was er vorgetragen hat. Ich muss gestehen, so in der Dimension war mir das doch nicht so präsent. 
welche emotionale Kraft, welche Bildkraft, welche Wortgewaltigkeit da in ihm steckt und was er erlebt hat und wie er es zum Ausdruck bringt und wie er es jetzt auch noch obendrein vorträgt. Denn oftmals sind ja Schriftsteller nicht in der Lage, ihre eigenen Texte so gut zu interpretieren. Und er ist halt Schauspieler durch und durch, hat es ja eine wunderbare Art, das vorzutragen. Es war ein ergreifender Abend. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet und nun habe ich zu meinem Verlag gesagt, ich will, dass ich lebe nach dem Motto, ähm, ich habe das gekannt, äh, kennengelernt in Berlin von einem Oberbeleuchter bei der Ufer, als ein Beleuchter zu ihm kam und gesagt hat, ähm, Emil lädiert nicht, das geht nicht, hat er gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Und das ist das Motto meines Lebens geworden. Und ich habe meinem Verleger gesagt, geht nicht, gibt es nicht, ich will jetzt mal Erzählungen haben. Und die haben auch mitgespielt. Und dieses Buch ist rausgekommen zur Buchmesse in Frankfurt, also ganz neu in diesem Jahr. Jetzt lese ich aus diesem und aus anderen Werken von mir auf einer Deutschland-Tournee. Und ich will jetzt mal sehen, es wird sich herausstellen, ob es tatsächlich so ist oder immer noch so ist, dass Deutsche keine Erzählungen lesen wollen. Ich hoffe, dass die Verleger und die Buchhändler sich irren.